பத்து பாயிண்ட் வேணும் பத்து பாயிண்ட் என்னென்னு பாருங்க எம் ஏ என் ஏ ஜி இ எம் இ என் டி பத்து மேனேஜ்மெண்ட் இதை நோக்கி தான் போகிறோம் நம்ம இதை மட்டும் நாம் வச்சுக்கிட்டா ஈஸியாக பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் எம் மெயின்டைன் பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் அண்ட் ஷெடியூல் செகண்ட் ஏ ஆக்டிவ்லி ஒர்க் ஆன் இம்ப்ரூவிங் எக்ஸ்போஷர் தேர்ட் பாயிண்ட் என் நீட் ஃபார் ஸ்பீடு ரீடிங் அடுத்த ஏ அவாய்ட் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் அடுத்த ஜி கார்னர் ரைட் ரிசோர்சஸ் ரைட் ஸோ ஜிக்கு அப்புறம் இ எக்ஸல் இன் யோர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் M. Maximize opportunity to utilize multiple resources. It all part. Experience, test practice at right intervals. N. Note your mind voice for each test. The first item. The first item is preparation. The most important item is that you miss the name. You can miss the name of the name. What is it? Test day procedures. வணக்கம் மக்களே வெல்கம் பேக் டு மை அனதர் வீடியோ ஸோ வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க எல்லா கேட் ஆஸ்பிரண்ட்டும் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நானும் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்களும் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க எப்படியும் இந்த வருஷம் நமக்கு பிடிச்ச ட்ரீம்ஸ் கொடுக்க நம்ம கண்டிப்பா போறோம் ஸோ இந்த வீடியோல வந்து நம்ம கூட பாலு சுந்தர் சார் இருக்காரு ஸோ அவர் யாருன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் வந்து பால்சு சக்ஸஸ் அகாடமியோட ஃபவுண்டர் அது போக மதுரை பிஸ்னஸ் குரூப்போட மென்டர் அது மட்டும் இல்லாமல் யங் ஆண்டர்பிரனர் ஸ்கூல் ஆஃப் தமிழ்நாடு சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் இருக்குது அதோட கமிட்டி மெம்பரும் கூட ஸோ அவர் வந்து இந்த ஃபீல்டில் மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இது அவர் வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ட்ரைன் பண்ணி வெரைட்டி ஆஃப் எக்ஸாம் லைக் கேட் கிளாட் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய எக்ஸாம்ஸுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ட்ரைன் பண்ணி அவங்களுக்கு பிடிச்ச ட்ரீம் காலேஜுக்கு வந்து எப்படி போகலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு மென்டராக இருக்கார் நமக்கு ஸோ அவர் தான் இந்த வீடியோவில் வந்து நமக்கு என்னென்ன ஒரு கேட் ஆஸ்பிரண்ட் என்னென்ன பண்ணலாம் என்னென்னலாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு சொல்லி தரப்போகிறாரு ஸோ வாங்க வெல்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் சிவா அது என் பேர் பாலசுந்தர் இண்டஸ்ட்ரியில் பாலசு சார்ன்ற சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் பால்சு சக்ஸஸ் அகாடமி அப்படின்ற ஒரு நிறுவனத்தோட ஃபவுண்டரும் டேரக்டருமாக இருக்கிறேன் இது ஒரு பதினேழு வருஷமாக மதுரையில் நடந்து கொண்டிருக்கு இதில் ஒரு மூணு நாலு விதமான ட்ரைனிங் நம்ம பண்ணுறோம் எம்பிஏ என்ட்ரன்ஸ்க்கான கேட் ட்ரைனிங்கும் இன்ஜினியரிங் படிக்கிற மாணவர்களுக்கான கேட் என்ட்ரன்ஸ் தட் இஸ் மேல் படிப்புக்கும் பப்ளிக் செக்டர் ஆர்டினேட்டர் போய் ஒர்க் பண்ணுறதுக்குமான பரிச்சை மூன்றாவது லெவன்த் டுவெல்த் படிக்கிற மாணவ மாணவர்களுக்கு சட்டத்துறையில் போய் வேலை பார்க்குறதுக்கும் கிளாட் சிஎல் எயிட்டின் ஒரு பரிச்சையும் பண்ணுறோம் இதை மூணையும் தாண்டி ஆன்லைனில் ஸ்போக்கன் ஹிந்திக்கான ட்ரைனிங்கும் மாதம் மாதம் பண்ணிட்டு இருக்குது நாடு தான் முக்கியமாக பண்ணுறோம் இதை தாண்டி நான் பர்சனலாக நிறைய காலேஜஸ் அண்ட் ஸ்கூலில் விசிட்டிங் ஃபேக்கல்ட்டியாக இருக்கிறேன் நிறைய ட்ரைனிங்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறேன் இதை தாண்டி நான் வந்து தமிழ்நாடு சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸோட யங் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் கோர் இளம் தொழில் முனைவோர் மையத்தில் மெம்பராக இருக்கிறேன் அங்கேயும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம மக்களுக்கு பார்த்துக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐயாயிரம் மாணவர்கள் மேலே நம்ம படிச்சுட்டு போயிருக்காங்க நிறைய மாணவர்கள் இன்னும் தச்சுட்டு இருக்காங்க இந்த கேட்டு பரிச்சைன்றது நான் ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷமா இது கூட பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் ரைட் சொல்லுங்க அடுத்து போயிடலாமா ஆ எஸ் சார் ஆ சார் அதான் நீங்க உங்க ஜேர்னில வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் இயர்ஸ் ஆஃப் ஜேர்னில நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க அவங்களுக்குலாம் நிறைய பிஸ்னஸ் ஸ்கூல் போகணுன்ட்டு நிறைய பேர்த்துக்கு எனக்கு இந்த இதான் பா ட்ரீம் காலேஜ் போகணுன்ட்டு நினைப்பாங்க அதுக்கு நிறைய பேர் வேற வேற இப்போ நான் வந்து கேட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் சில பேர் லா காலேஜ் போகணுன்ட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இப்போ கேட் ஆஸ்பிரண்ட் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவன் வந்து அந்த கேட் எக்ஸாமுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணால் என்னென்ன குவாலிட்டிஸாக இருக்கட்டும் இல்லை எக்ஸாமுக்கு எப்படிலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் அவங்களுக்கு பிடிச்ச ட்ரீம் காலேஜ் ட்ரீம் பிஸ்னஸ் ஸ்கூலுக்கு எப்படி சார் போகலாம் ரைட் ஓகே ஸோ உங்கள் கொஷனுக்குள்ளே நீங்கள் பாதி ஆன்சர் கொடுத்துட்டீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரீம் காலேஜுன்றது ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறும் எல்லாருமே நம்பர் ஒன்னா இருக்கிற ஐஎம் அகமதாபாத் தான் போகணுன்றது ஆசைப்படுறது தெரியல இல்லை இல்லை நான் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் டிஃப்ரெண்டாலாம் ஆசைப்படுறாங்க சில பேர் அவங்க எஸ்பிஜி போகணுன்றாங்க சில பேர் மைக்கா போகணுன்றாங்க சில பேர் ஐஎஃப்டி சில பேர் எஃப்எம்எஸ் சில பேர் எனக்கு பெங்களூர் கிடைச்சா போதும் சில பேர் எனக்கு வந்து 
ட்ரிச்சி கிடைச்சாப்போ அந்த மாதிரி ட்ரீம்ஸே நிறைய விதமாக இருக்கு ஓகே அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் ஒரு பையனோ ஒரு பொண்ணோ எம்பிஏ மேனேஜ்மெண்ட்டு நினைக்கும் போதே என்னெல்லாம் காலேஜஸ் இருக்குன்றது தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது என்ன காலேஜஸ் இருக்கு என்ன கோர்ஸ் ஒன்று கொடுக்குறாங்க அதுக்கு என்ன பரிட்சை எடுத்துக்கிறாங்க அந்த பரிட்சையில் எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணால் அந்த காலேஜ் நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் இதெல்லாம் வந்து பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் இது ப்ரிப்ரேஷனுக்குள்ளே வராது ப்ரிப்ரேஷனுக்கு வெளியில் பண்ண வேண்டியது இது வந்து கெட்டிங் ரெடி நம்ம ஜாகிங் பண்ணுற மாதிரி ஸோ அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய வெப்சைட்ஸில் இருக்கு நம்மள்ட்ட கேட்டால் நம்மள மாதிரி மக்கள் ஷேர் பண்ண போகிறாங்க இது ஸ்டாட்டிக் டேட்டா இத்தனை இன்ஃபர்மே இத்தனை காலேஜஸ் இருக்கு இந்த மாதத்தில் பரிட்சை நடக்க போது இந்த ஸ்கோர் எடுத்தா இந்த காலேஜஸ்ல கூப்பிடுவாங்கன்றது ஸ்டாட்டிக் டேட்டா பட் இதை வந்து இந்த கனவை நினைவாக்க அப்போ ஒரு விஷ் இருக்கு விஷ வந்து நம்ம வந்து கொண்டு வந்து நினைவாக்குறதுக்கு விஷுக்கும் அந்த ரியல் டைம் சுச்சுவேஷனுக்கு நடுவுல பிளான் ஒண்ணுமே அந்த பிளான் தான் நிறைய பேர்கிட்ட மிஸ் ஆயிருக்கு நிறைய பேர் விஷ் பண்றாங்க ஆனா பிளான் இல்லாம இருக்கிறாங்க அதனால ஏமாற்ற மாட்டேறாங்க ரிசல்ட் வந்து ரைட்டா சரி அப்ப நான் இப்ப குயிக்கா ஒரு பத்து பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் சொல்லிடுறேன் என்னெல்லாம் இருக்கலாம் கேட்ல நான் டாப் ஸ்கோர் எடுத்து நல்ல காலேஜ் எனக்கு பிடிச்ச காலேஜ் போகணும் ஆர் இன்னும் பச்சையா சொல்லணும்னா நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் எடுக்கணும்ன்ற ஒரு ஆசை டாப்பர் ஆகணும்ன்ற ஒரு ஆசை இருக்குன்னு வச்சுக்கிறேன் கஷ்டம்லாம் கிடையாது பண்ணலாம் அதுக்கு சில விதிமுறைகள் இருக்கு சில மெத்தட்ஸ் இருக்கு அதுக்குள்ளேயுமே இன்னோவேஷன்ஸ் கொண்டு வந்து பண்ணலாம் சரி இப்ப நம்ம என்ன பாக்குறோம் நைன்டி நைன் பர்சன்டைல்னு பாக்குறோம் அப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன பர்சன்டேஜுக்கும் பர்சன்டைலுக்கும் ஏதா சம்பந்தம் இருக்கு நம்ம காலேஜ்ல படிக்கும் போதும் சரி ஸ்கூல் படிக்கும் போதும் சரி மார்க் வாங்கும் போது பர்சன்டேஜ்ல தான் மார்க் வாங்கணும் பர்சன்டேஜ்ல வாங்க முடியும் அப்ப பர்சன்டேஜ்னா என்ன ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்ல நூறு கொஸ்டின் இருக்கு எனக்கு மூணு மணி நேரம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நூறு கொஸ்டின்ஸ்ல எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் நல்லா போட்டிருக்கேன் ஆன்சர் வந்தா அது பர்சன்டேஜ் பர்சன்டைல்னா என்ன இந்த நூறு கொஸ்டின் இருக்கிற கொஸ்டின் பேப்பரை இணைய மாதிரி ஆயிரம் பேர் எழுதுறாங்க இந்த ஆயிரம் பேர் சப்போஸ் வந்து எல்லாருமே எழுபது கொஸ்டினா எழுதியிருக்காங்கன்னா நான் எழுபத்தோரு கொஸ்டின் எடுத்திருக்கேன்னா நான் நம்பர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆகிடுச்சு ஸோ பர்சன்டைல் இஸ் அகேன்ஸ்ட் காம்படிஷன் பர்சன்டேஜ் இஸ் அகேன்ஸ்ட் த லென்த் ஆஃப் த பேப்பர் கொஸ்டின் பேப்பர் நோக்கி ஓடுறோம்னா பர்சன்டேஜ் காம்படிஷன் விட பெட்டரா இருக்குன்னு பார்க்கணும்னா பர்சன்டைல் ஆனா இது ரெண்டுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு இப்போ நான் முன்னாடி சொன்னேன் பாருங்க மூணு மணி நேரம் பரிட்சை கணக்குல அப்போ முந்நூறு மார்க்ல நம்மளுக்கு நைன்டி நைன் பர்சன்டைல் வரணும்னா எவ்வளவு மார்க் வேணும்னு ஒரு கேள்வி இருக்கும் அப்போ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் எடுத்தாலே தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்ட் டைல் வந்துடும் தட் மீன்ஸ் முந்நூறு மார்க்குக்கு நூத்தம்பதுல இருந்து நூத்தி அறுபது மார்க் எடுத்திருந்தீங்கனாலே தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்ட் டைல் வந்துடும் ஐ ஆம் ஏ கால் சொல்லு ஏபிசிலேருந்து எல்லா கால் வரும் சரி இப்போ இருக்க கணக்குக்கு இருக்கும் ரெண்டு மணி நேரம் எழுபத்தாறு கொஸ்டின் அந்த பேட்டர்ன்ல வரும்போது தட் இஸ் இரநூத்தி இருபத்தெட்டு மார்க் அதுல நீங்க ஐம்பது பர்சன்டேஜ் எடுக்கணும் தேவை கிடையாது நாற்பதுல இருந்து நாற்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் எடுத்தாலே பர்சன்டேஜ் எடுத்தாலே தொண்ணூத்தொன்பது பர்சன்டைல் வரும் வந்திருக்கு இது என்னோட அனாலிசிஸ் போன ரெண்டு வருஷத்துக்கான அனாலிசிஸ் என்ன சொல்றேன் நாற்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் எடுத்தாலே நம்மளுக்கு வந்து தட் இஸ் இந்த இருநூத்தி இருபத்தி எட்டுக்கு நாற்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் எடுத்தாலே தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்டைல் வந்து டாப் ஸ்கோரரா நம்ம இந்தியால ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் இதுக்கு நம்மளுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் இருக்கு பண்றாங்க இது எப்படி பண்ணணும்னு பார்க்கணும் கேட்டா இப்ப சரி அப்போ இது யார் எழுதுறாங்க எழுதுற மக்கள் மூணு லட்சமா இருக்கட்டும் ரெண்டே முக்கால் லட்சமா இருக்கட்டும் ரெண்டே கேட்டகரி தான் நான் பிரிக்கிறேன் ஒண்ணு ரிப்பீட்டர்ஸ் ஏற்கனவே எழுதிட்டு போன வருஷமோ அதுக்கு முந்தின வருஷமோ வேற ஸ்கோர் எடுத்திருப்பாங்க லட்சம் எனக்கு நாற்பது மார்க் வந்திருக்கு நான் கூட்டணும் எனக்கு அறுபது பர்சன்ட் டைல் தான் வந்திருக்கு நான் தொண்ணூறா மாற்றணும் இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டர்ஸ் கூட்டம்னு ஒரு கூட்டம் ரெண்டாவது கூட்டம் ஃப்ரெஷ்ஷர் ரெண்டே கேட்டகரி பரிட்சையும் பரிட்சையில் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட குவாலிட்டி நாலு விதமாக இருக்கு நாலு விதம் குவாலிட்டி ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி ஆஃப் பீப்பிள் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது எப்படி இருப்பாங்கன்னு பாருங்க ஆர் ப்ரிப்பரேஷன் ஆரம்பிக்கும் போது எப்படி இருப்பாங்க பாருங்க நாலு விதமாக இருக்கும் ஒன்று இதில் என்ன கேட்குறாங்கன்னு நம்
இந்த மூணை நான் ரெண்டு விஷயமா பிரிச்சுக்கிறேன் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ்ன்னு பிரிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா டிஏஎல்ஆர்ல இங்கிலீஷும் இருக்கு மேக்ஸும் கணக்கு சரி அப்போ நாலு விதமான டைப் ஆஃப் பீப்புள் ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் பீப்புள் யாரு இங்கிலீஷும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் குவான்ஸும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் ஒரு மாதிரி நல்ல ஸ்கூல் நல்ல காலேஜ் ஒரு மாதிரி முன்னாடியே காம்படிட்டிவ் என்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் எழுதிருக்கு ஐஐடி எழுதியிருப்பாங்க இல்லாட்டி வேற ஏதோ படிச்சுக்கு நல்லா படிச்சிருப்பாங்க இங்கிலீஷும் குவான்ஸும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிற ஒரு விதமான மக்கள் ரெண்டாவது விதமான மக்கள் இங்கிலீஷும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் குவான்ஸ் வீக்கா இருக்கும் மேக்ஸ்னா கொஞ்சம் பயம் சார் எனக்கு இங்கிலீஷ்னா பரவாயில்ல சார் எனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம டுவெல்த் டென்த்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காமர்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க அதனால மேக்ஸ்ல பயம் இருக்கு அது கொஞ்சம் சம்மந்தம் கிடையாது பட் அப்படி ஒரு பயத்தை வளர்த்துருப்பாங்க மூன்றாவது இங்கிலீஷ் வீக்கா இருக்கும் குவான்ட் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் சில இன்ஜினியரிங் மாணவர்கள் இந்த கேட்டகரியில நம்ம பொதுவா பார்க்கலாம் சார் மேக்ஸ்னா கொஞ்சம் பரவாயில்ல சார் இங்கிலீஷ்லாம் எனக்கு பழக்கமே இல்லை சார் நான் கொஞ்சம் தமிழ் மீடியமா இங்கிலீஷை கொஞ்சம் சரியா வாசிக்கல சார் ஸ்கூல்ல நாலாவது கேட்டகரி இங்கிலீஷும் வீக் மேக்ஸும் வீக் நாலு கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லுவேன் இந்த நாலு விதமான பீப்புள் தான் கோர்ஸ் சேருவாங்கன்னு வச்சுக்கிறேன் நம்மகிட்ட சேர்றவங்களும் நாலு கேட்டகரி நாலு கேட்டகரிக்குமே வேற வேற வேலைகள் பார்க்கணும் எல்லாரும் படிக்கிற சிலபஸ் ஒன்று எல்லாரும் படிக்கிற அந்த சாப்டர்ஸோ அந்த கான்செப்ட் எல்லாருக்கும் ஒரே பரிச்சை தானே வரப்போகுது எல்லாரும் கன்சியூம் பண்ற மீடியா ஒன்னா தான் இருக்கும் பட் அவங்க அவங்க இதை உணர்ந்துக்கிறாங்களான்னு பார்க்கணும் அவங்க எந்த கேட்டகரி உணர்ந்துட்டாங்கன்னா அதுக்கே தாப்பில் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க சரி இப்போ அந்த பத்து பாயிண்ட்டுக்குள்ள வரும் என்னென்ன பண்ணணும் நீங்க வந்து யார் வேணாலும் இருக்கலாம் ரிப்பீட்டடா இருக்கலாம் ப்ரெஷரா இருக்கலாம் இல்லை இந்த நாலு விதமான மக்கள்ல யாராவது ஒருத்தரா இருக்கலாம் இப்போ வரும் ப்ரிப்ரேஷனுக்குள்ள பத்து பாயிண்ட் வேணும் பத்து பாயிண்ட் என்னென்னு பாருங்க எம் ஏ என் ஏ ஜி இ எம் E, N, T, பத்து மேனேஜ்மெண்ட் இதை நோக்கி தான் போகிறோம் நம்ம அப்போ இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு என்ன விளக்கம் கொடுக்குறோம் பாருங்க இதை மட்டும் நாம் வச்சுக்கிட்டா ஈஸியாக பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் M, மெயின்டைன் பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் அண்ட் ஷெடியூல் இங்கே தான் இது ஸ்டார்ட் பண்ணணும் என்னது நம்ம படிக்கிறது மூணு மாதமாக இருக்கலாம் ஆறு மாதமாக இருக்கலாம் ஒரு வருஷம் கோர்ஸாக இருக்கலாம் ஒன் இயர் உட்காந்து வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க நம்ம எது வேணால் இருக்கலாம் இந்த ஒன் இயர் ஜேர்னி ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ஜேர்னி ஒரு ஆறு மாதம் ஜேர்னி இந்த ஜேர்னியை நான் பாசிட்டிவாக கடக்க போகிறேனா ப்ளஸ் இந்த ஜேர்னி கடக்கிறதுக்கான ஷெடியூல் என்கிட்ட இருக்கா ஷெடியூல் இருக்கா இந்த மாதம் என்ன பண்ணணும் அடுத்த மாதம் என்ன பண்ணணும் அடுத்த அடுத்த மாதம் என்ன பண்ணணும் மாதம் மாதம் என்ன பண்ணணும்னு புரியுதா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆகஸ்ட்ல நான் என்ன பண்ணியிருக்கணும் அக்டோபர் பதினஞ்சுக்குள்ள என்ன பண்ணியிருக்கணும் நவம்பர் ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல என்ன பண்ணியிருக்கணும் நவம்பர் தேர்ட் வீக்ல என்ன பண்ணியிருக்கணும்னு ஒரு ஒரு ப்ராட் பிளான் ஷெடியூலா இருக்குதா நிறைய பேருக்கு இருக்கிறது இல்லப்பா ஸோ இதை போட்டுக்கணும் ஆனா அகெயின் இது காமன் டு ஆல் கிடையாது நான் சொன்னேன்னா நாலு கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறும் சார் நான் மேக்ஸ்ல நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற போய் ஷெடியூல் போடணும் பிளஸ் எனக்கு இங்கிலீஷ்ல நிறைய டைம் வேணும் ஷெடியூல் பிளஸ் எனக்கு ரெண்டுமே ஈக்குவலா தான் இருக்கு அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அதுக்கு வேற ஷெடியூல் போடணும் போயிடும் <laughs> A, A, management, actively work on improving exposure. Exposure improve active work on improving exposure. exposure English prepare reading comprehension, and verbal ability. Verbal ability summary passages. summary passages. RC. அப்போ பேசேஜ ரீட் பண்ற பழக்கம் நம்மளுக்கு வேணும் அதுக்கு முன்னாடி எத்தனை விதமான விஷயங்கள்ல எல்லாம் பேசேஜ் வருதுன்னு பாருங்க பொதுவா நம்ம இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவோம் சார் ஆசி டிஃபிகல்டா இருக்குன்னு சொல்லுவோம் என்ன அர்த்தம் அது போட்டிருக்க விஷயமும் எனக்கும் கனெக்டே ஆகல அவங்க ஏதோ ரஷ்யன் ஆர்கிடெக்சர் பத்தி சொல்றாங்க எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை அவர் அண்டார்டிகா நடக்கிற ஒரு பனி மலை எப்படி உருகுதுன்னு சொல்றாங்க அது எனக்கு சுத்தமா புரியவே மாட்டேங்குது பட் இதே நம்ம ஊர் விஷயத்த பத்தி பேசுறாங்க அப்படின்னு எனக்கு புரியுது அப்ப என்னோட எக்ஸ்போஜர் லெவல் ஒரு லிமிடேஷன் எனக்கு இவ்வளவுதான் தெரியும் அப்ப என்னோட எக்ஸ்போஜர் லெவல் கூட்டுறதுக்கான வேலை ஆக்டிவ்லி பார்க்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் வெரைட்டியா விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் 
அது நம்ம வந்து எக்ஸ்போஜரை கூட்டணுன்றது ஒரு ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊர் பிரயாணம் பண்ணாலே பல விஷயம் பாட்டுறோம் ஆர் நம்ம ஒரு நாலு பேர்கிட்ட புது மக்கள்கிட்ட பேசுறோம் நம்ம அப்பாவோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வராரு அவர் ஒரு துறையில ஒர்க் பண்றாரு அதை பத்தி நாலு கேஷன் கேட்டோம்னா அதை பத்தி நமக்கு அவேர்னஸ் பண்ணுறோம் ஓ இப்படி இருக்கோ புது புது வீடியோஸ் பாக்குறது யூடியூப்ல பாக்கணும் புதுசான விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது புது புது துறைகள் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது இதெல்லாமே எக்ஸ்போஜரை கூட்டும் ஸோ இதுதான் செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் எம் ஏ என் என் நீடு ஃபார் ஸ்பீடு ரீடிங் நிறைய வாசிக்கிறோம் நம்ம சொல்றோம் ஆனா நம்ம புக் வாசிக்க சொன்னோம் நியூஸ் பேப்பர் வாசிக்க சொன்னோம்னா நமக்கு பொதுவா என்ன கருத்து இருக்கு சார் போரிங்கா இருக்கு சார் ஆர் எனக்கு தூக்கம் வருது சார் ஆர் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பேசேஜ் படிச்சு செகண்ட் பேசேஜ் வரும்போது புரிய மாட்டேன் சார் அந்த மாதிரி ஆர் நிறைய டெக்னிக்கல் வார்த்தையா இருக்கு நீங்க எக்கனாமிக் டைஸ் படிக்க சொல்றீங்க அது என்னன்னு புரிய மாட்டேன் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வருது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்பீட் ரீடிங் நிறைய விஷயங்களை சுருக்கமா சீக்கிரமா படிக்க பழகிறோம் அதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு ஆனா இது ஹேபிட்டா போடாது நான் போன மாசம் அப்ப என்ன பண்ணுவோம் நான் முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் சொன்ன ஷெடியூல் மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் அதுல ஒரு பாயிண்ட் நீங்க என்ன போட்டுக்கணும் இந்த மாசத்துக்கு அடுத்த மாசத்துக்கு எனக்கு ரீடிங் ஸ்பீடு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கணும் அப்படின்னு கவுண்ட் வச்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் எவ்வளவு இருக்குன்னு இது ரெகுலரா பண்ணணும் நீடு ஃபார் ஸ்பீட் ரீடிங் ரெகுலரா இருக்கணும் அப்போ டைம் டேக்கன் டு கன்சியூம் கம்மி ஆயிடுது இல்லாட்டி நம்ம என்ன பண்றோம் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கணும் அதுக்கு மூணு நேரம் ஒதுக்கணுமே பயப்படும் ஆமா இனிஷியலா ஒதுக்கணும் ஆனா போற காலத்துல பாத்தீங்கன்னா நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது நீங்க ஹாஃப் அன் ஹவர்லயோ நாற்பது நிமிஷத்துலயும் முடிச்சிடலாம் எல்லா கண்டென்ட்டும் படிச்சிடலாம் நாற்பது நிமிஷத்துலயும் முடிச்சிடும் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு நீட் ஃபார் ஸ்பீட் ரீடிங்க்கு யூஸ் ஆகும் இந்த ஸ்பீட் ரீடிங் பழக்கம் இங்கிலீஷ் செக்ஷனுக்கு மட்டும் இல்லை டிஎல்ஆருக்கும் பாயிண்ட்ஸுக்குமே யூஸ் ஆகும் ஏன்னா அங்கே இங்கிலீஷ் தானே கொஸ்டின் வருது உங்களுக்கு ஓகே அடுத்தது எம் ஏ என் ஏ அடுத்த ஏ அவாய்ட் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இது ஒரு பெரிய விஷயமா கருதப்படுது நம்ம நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ் இதை பத்தி பேசியிருக்கிறாங்க டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுங்க இப்போ நான் என்ன சொல்றேன் அதுக்கு ஸ்டெப் மைனஸ் ஒன் அதுல ஒரு ஸ்டெப் பின்னாடி போனோம்னா எது டிஸ்ட்ராக்ஷன் பாரு எனக்கு நிறைய பேருக்கு அதுவே கன்ஃபியூஷனா இருக்கு சார் எது டிஸ்ட்ராக்ஷன் எது என்னோட எக்ஸ்போஷர் அவளை கூட்டலையோ எது என்னை கேட்டுக்கு அடுத்த ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி நகத்தலையோ அதுதான் டிஸ்ட்ராக்ஷன் சும்மா மூவி பார்க்கறதோ யூடியூப் பார்க்கறதோ வாட்ஸ்அப் பார்க்கறதோ டிஸ்ட்ராக்ஷன் கிடையாது வாட்ஸ்அப்ல நல்ல விஷயங்கள் பாருங்க வாட்ஸ்அப்ல ஸ்பீட் ரீடிங் பண்ணுங்க யூடியூப்ல எக்ஸ்போஜரை ஏத்துங்க ஷார்ட்ஸ் மூலமா சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க தப்பு கிடையாது மூவி பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட போய் நிறைய ஊர்களுக்கு போயிட்டு வாங்க அதெல்லாம் எக்ஸ்போஜரை கூட்டுறங்க ஆனா ஃப்ரெண்ட்ஸோட என்டர்டெயின்மெண்ட்காக மட்டும் நம்ம போயிட்டு வர்றது டைம் வேஸ்ட் வீடியோஸ் காமெடி வீடியோஸ் மட்டும் நான் மூணு நாளைக்கு உட்காந்து அதே சிரிச்சு சிரிச்சு பார்த்துட்டே இருக்கேன்னா அது டைம் வேஸ்ட் அதுதான் டைம் வேஸ்ட் என்னோட கேட்டு ப்ரிப்பரேஷனுக்கு எது உதவியா இல்லையோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை பண்றது தான் டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிட்டு வாங்க நிறைய பேர் ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் அவாய்ட் பண்ணி கேட் படிக்கிறேன் ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிட்டு வாங்க அங்கே லேர்ன் பண்ணுங்க இந்த கல்ச்சர் எப்படி இருக்கு இந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க எவ்வளவு செலவாயிருக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு எத்தனை நாள் பிளானிங் பண்ணிருப்பாங்க இதை ஒரு ஆர்டிகலா நம்ம எழுதலாமா வந்து அங்கேதான் நம்ம கேட்டோட லிவ் பண்றோம் ஸோ டிஸ்ட்ராக்ஷன் பேர்ல ரூம் குள்ள உட்காந்து நான் ஒரு ரூம் குள்ள அடையனை கதை வடிச்சுட்டு உட்காந்து படிக்க போறேன் எனக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்க கூடாதுன்னா அது பேர் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லை அது பேர் எக்ஸ்போஜரை குறைச்சிக்கிறது டிஸ்ட்ராக்ஷன் எது என்னைய வந்து கேட்டோட விளக்கி வைக்கும் அதுதான் டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஸோ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி ரிமூவ் பண்றது அவாய்ட் பண்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அடுத்தது எம் ஏ எம் ஏ ஜி கார்னர் ரைட் ரிசோர்சஸ் நம்ம கேட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது ஏதோ ஒரு புக்கில் படித்து கேட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம்னா அது அப்படி கிடையாது அது அந்த கேட் அத்தாரிட்டிஸ் கேட்டு படித்த கொஷின் பேப்பர் செட் பண்ணுறவனுக்கும் தெரியும் ஒரு புக்கை தான் படிப்பாங்கன்னா அப்படி இருக்காது ஸோ எத்தனை ரிசோர்ஸஸ் இருக்கு நம்மளை சுற்றி நியூஸ் பேப்பர் ஒரு ரிசோர்ஸாக இருக்கு ரைட்டா ஆர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட சீனியர்ஸ் அவங்க ஒரு ரிசோர்ஸாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் எப்படி நான் படிச்சீங்க இப்ப படிச்சுட்டு இருக்காங்க பாருங்க பி ஸ்கூல்ஸ்ல இப்ப ஒரு ஒன்ஸ் ஒன் செட் ரெண்டு செட் முன்னாடி போனவங்க இதெல்லாம்
ஏன்னா அதுவே ஒரு பெரிய ரிசோர்ஸ் அடுத்து சில வீடுகள்ல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சொந்தக்காரங்க சில சமயம் அப்பா அம்மா அண்ணா அக்காவோ இல்ல சித்தப்பா சித்தி திட்டத்துக்கு சொந்தக்காரங்களே மேக்ஸ் வாத்தியா இங்கிலீஷ் வாத்தியாரா இருப்பான் நம்ம அதை விட்டுருவோம் நிறைய தடவை டேக் இட் கிராண்டடா கேட்க அவங்ககிட்ட உட்காந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு ரிசோர்ஸா இருக்கு சில பேர் நம்ம வீடுகள்லயே சுத்தி இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் எழுதுறவங்களா இருப்பாங்க பிளாக் எழுதுறவங்களோ கரஸ்பாண்ட் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் கரஸ்பாண்டா இருப்பாங்க அவங்ககிட்ட உட்காந்து எப்படி எழுதுறீங்க எப்படி ஒரு ஆத்தரோட தாட் ப்ராசஸ் இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம சுத்தி இருக்கிற மக்கள்கிட்டே நம்ம ரிசோர்ஸா எடுத்து எக்ஸ்போஜரை கூட்டிக்கலாம் சோ கார்னர் ரைட் செட் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் அதை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா அடுத்து ரைட் சோ ஜிக்கு அப்புறம் இ எம் ஏ எம் ஏ ஜி இ அஞ்சு முடிஞ்சிருச்சு ஆறாவது ஐட்டம் அது எக்ஸல் இன் யோர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஸ்ட்ராங் ஆக்கிக்கோங்க அப்போ ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எதை சொல்றோம் நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு விஷயமா எடுத்துக்கிறோம் மேத்ஸ் இங்கிலீஷ் எடுத்துக்கிறோம் மேத்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் குவான்டிடேட்டிவ் அபிலிட்டி பேசிக் டேபிள்ஸ் மல்டிபிளிகேஷன் டேபிள்ஸ் ஃபிராக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் எனக்கு பேப்பர் பேனா இல்லாமலே செய்ய தெரியுமா பேசிக் எல்சிஎம் போடுறது ஹெச்சிஎஃப் பார்க்கறது இது நான் கட்டம் கட்டி கட்டம் கட்டி தான் போடணுமா இல்லை நான் மைண்ட்லேயே பார்க்க தெரியுமா எனக்கு இது எல்லாமே என்ன சொல்றது பேசிக் நம்பர் சிஸ்டம்னு ஒரு ஒரு சிஸ்டம் சொல்றது நம்பர் சிஸ்டம் வந்து மைண்ட் கால்குலேஷன் பண்ணவே பழகிட்டோம்னா அதுதான் அது பண்ணமெண்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால ரெண்டு அட்வான்டேஜ் இருக்கு ஒன்று உங்களுக்கு பேப்பர் பென்ல பண்ற கால்குலேஷன் தேவைப்படாது மைண்ட் கால்குலேஷன்ல நம்ம சந்தேகப்படவும் மாட்டோம் மசில் மெமரி ஆகிடும் பேப்பர் பென்ல பண்ணும்போது கூட திருப்பி ரீசெக் பண்ணும் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோமா நான் இங்கே அப்படி பண்ண மாட்டோம் ஸோ இது ஒரு அட்வான்டேஜ் செகண்ட் அட்வான்டேஜ் இங்கே டிஏஎல்ஆர் வரும்போது நிறைய டேபிள் டேட்டானா இருக்கும்போது விஷுவலாகவே நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கீங்க கால்குலேஷன்ஸ்லாம் இதுக்கு ஆவரேஜ் எடுக்கணும் இது டோட்டல் போடணும் அப்ராக்சிமேட்டாக அது வரும் இது வரும் இது மைண்ட் ஒர்க் பெரிய அட்வான்டேஜ் ஸோ இதுதான் பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் ஸ்ட்ராங் பண்ணுறது இதில் எக்ஸலண்ட் ஆகிடும் சரி இதே இங்கிலீஷ் வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு வேர்டுக்கு எப்படி மீனிங் கண்டுபிடிக்கணுன்ற மெத்தர்டு படிச்சு ஏன்னா எல்லா வேர்டுக்கும் மீனிங் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வயசாகிடும் பண்ணுறது அது ஒரு வருஷத்துலேயும் இல்லை பல வருஷம்லாம் பண்ண முடியாது இங்கிலீஷ் லைக் எல்லா வார்த்தையும் தெரிஞ்சுட்டு தான் போக முடியும் பட் மெத்தட்ஸ் ஒரு வார்த்தைக்கு எத்தனை மெத்தட்ஸ் இருக்கு மீனிங் கண்டுபிடிக்கிறது இதை வந்து நம்ம டப்பு 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 திருப்பி திருப்பி பண்ணி பார்ப்போம் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ரெண்டாவது ஃப்ரேசல் வேர்ப்ஸ் ரெண்டு ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஃப்ரேசல் வேர்ப்ஸ் லிமிட்டடாக தான் இருக்கு ஒரு பண்ணிங்கன்னா ஒரு முந்நூறு முந்நூற்றம்பது கூட இல்லை ஆனால் இதில் தான் ட்விஸ்ட் வைக்கிறாங்க ஆர்சிலையும் முக்கியமாக சொல்ல ஜம்பிள்டு வேர்ட்ஸ்லையும் உங்களுக்கு சமரி பேசேஜஸ்லையும் அந்த ட்விஸ்ட் கொண்டு வர்ற விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த ஃப்ரேசல் வேர்ப்ஸ் தான் இருக்கு நிறைய ஸோ அதோட யூசேஜ் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து படிக்கும் போது ஸ்பீடு ஏறிடும் புரிகிறதும் ஈஸியாக எழுதா புரிய ஆரம்பிக்கும் இது ரெண்டு தான் ஃபண்டமெண்டல் ஒர்க் பண்ண வேண்டியது இதுதான் இ ரைட்டா எக்ஸல் இன் இயர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அடுத்து எம் இக்கு அப்புறம் எம் ஏழாவது ஐட்டம் மேக்சிமைஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு யூட்டிலைஸ் மல்டிபிள் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்ல வரேன் நம்ம இங்கிலீஷ்க்கு நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க நியூஸ் பேப்பர் படிப்பாங்க ஆர் நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மூணு மாதம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு ஆர்சி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் மூணு மாதம்னா ஒரு மாதத்துக்கு முப்பது நாள்னா அறுபது பேசேஜ் மூணு மாதத்துக்கு அறுபது இன்ட்டு மூணு நூற்றி ஐம்பது பேசேஜ் படிச்சுருக்கோம் நூற்றி ஐம்பது டிஃப்ரெண்ட் பேசேஜ் டிஃப்ரெண்ட் விஷயங்களை சொல்லியிருக்கோம் இத்தனை விஷயங்களை நான் ஏற்றிக்கிட்டே நான் உள்ளேன் பார்க்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முத நாள் படித்த ரெண்டு ஆர்சி ஒன்று வந்து சஹாரா டெசர்ட் பற்றி இருக்கு இன்னொன்று வந்து லட்டஸ்ஸே ஒரு ஷார்க்கோட பிரீடிங் சைக்கிள் பற்றி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நான் ஷார்க்கோட பிரீடிங் சைக்கிள் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேனா சஹாரா டெசர்ட் பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேனான்னு பார்க்கணும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அதை வாசிச்சு விட்டுட்டு நாலு கொஷின் இல்லை மூணு கொஷினை போட்டுட்டு போயிட்டு மறந்துடுறோம் அடுத்த ஆர்சிக்கு போயிடுறோம் அப்போ நம்ம நூற்றி ஐம்பது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆர் காமனாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலாசபின்னு வருது ஆர்ட் அப்போ ஆர்ட் ஃபிலாசபி கலந்து ஒரு மூவி பார்த்துருக்கேன் ஆர்ட் பிலாசபி கிரைம் கலந்து ஒரு புக் படிச்சிருக்கேன் ஏன்னா இப்போ வந்து அட்வென்ச்சர் த்ரில்லர் மூவின்னு வரும்போது அதுக்குள்ள பிலாசபி இருக்கும் கிரைம் இருக்கும் ஒரு 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 இன்வெஸ்டிகேஷன் இருக்கும் ஒரு அந்த மாதிரி விஷயம் தான் இருக்கும் ஸோ 
அப்ப நாங்க என்ன சொன்னோம் மேடம் பரதநாட்டியம் டான்ஸ் டூலா வச்சுக்கிட்டு கேட்ட படிங்க அது எப்படி சார் நீங்க பரதநாட்டியத்தை என்ன எக்ஸ்பிரஸ் பண்றீங்க ஒரு ராமாயணத்துல இருக்கிற ஒரு கதையோ மகாபாரத ஒரு கதையோ இல்லாட்டி இன்னைக்கு விநாயகர் சதுர்த்தியோ கிருஷ்ண ஜெயந்தியோ அதுல ஒரு கதையை சொல்றோம் இல்லையா மாடர்னா இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை எடுத்து சால்வ் பண்றீங்க இந்த பிரச்சனை என்ன சோசியல் இஷ்யூ சோசியல் இஷ்யூ எங்க தோணுச்சு நியூஸ் பேப்பர்லயோ டிவிலயோ பாத்துருக்கீங்க அப்ப அதை நீங்க வாழ்ந்து பாத்துடுறீங்க அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் உங்களுக்கு வந்துருது இல்லையா ஒரு கற்பனையான ஒரு ஸ்கிட் எடுத்து நீங்க டான்ஸ்ல பர்ஃபார்ம் பண்றீங்க இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருந்தா நல்லா இருக்கும் ஸோ அப்போ உலகத்துல நடக்கிற விஷயங்களை எடுத்து உங்க ரூட்ல நீங்க பிடிக்கும் போது அது மனசுக்குள்ளையும் பதியும் மறக்கவும் மறக்க எக்ஸ்போஸ் லெவல் கூடும் இதுதான் அந்த எம் பார்ட் ஏழாவது பார்ட் எட்டாவது பார்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் அட் ரைட் இன்டர்வல்ஸ் கரெக்டான தருணங்கள்ல டெஸ்ட் எடுக்கும் அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றது தான் முக்கியம் அப்போ நிறைய பேர் பண்ற தப்பை என்ன வீட்டில் உட்காந்து படிக்கணும் சரி இன்ஸ்டியூட் போய் படிக்கணும் சரி நிறைய பேர் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க உங்க தப்பானா நிறைய டெஸ்ட் எடுத்து பாரு நிறைய டெஸ்ட் எடுத்து பாருங்க அது அது நிறையான்றது நம்மளுக்கு வந்து நம்பர் வந்து பயமுறுத்தி ஒருத்தருக்கு நிறையான்றது நூறா இருக்கலாம் ஒருத்தருக்கு நிறையா இருந்தது பத்தா கூட இருக்கு சார் நான் பத்து டெஸ்ட் எடுத்துட்டேன் சார் அதுவே நல்லா வந்துருச்சுன்னா ஓகே தானே அப்போ அதுவே நிறைய ஆகிடுச்சு சில பேருக்கு இருபது சில பேருக்கு நாற்பது சில பேருக்கு நூறே பத்தாம இருக்கும் சார் நான் நூறு தான் சார் எடுத்திருக்கேன் இன்னும் இன்னொரு இரநூறு வாங்கி வச்சிருக்கேன் சார் எடுத்துடணும் சார் அட் இஸ் அப்சலூட்லி ராங் அது பிரயோஜனமே படாது ஒரு டெஸ்ட்டுக்கும் இன்னொரு டெஸ்ட்டுக்கும் நடுவில் ப்ராப்பர் அனாலிசிஸ் பண்ணணும் அந்த அனாலிசிஸ்ல இருந்து வர்ற இன்புட் வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணி அடுத்த டெஸ்ட்டுக்கு போகணும் இதை பண்ணாமல் சும்மா டெஸ்ட் டெஸ்ட்டாக எடுத்துகிட்டே இருக்கோம்னு வச்சுங்களேன் இது எப்படின்னா நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கள் ஊர் மதுரை மதுரையிலேருந்து நான் கோயம்புத்தூர் வரைக்கும் பஸ்ஸில் போகிறேன் மதுரையில் ஏறி உட்காந்துன்னு கண்ணை மூடி தோண்டிடுறேன் கோயம்புத்தூர் இறங்கிடுறேன் நடுவில் என்ன இருக்குது எதுவுமே தெரியல ட்ராவல் முடிஞ்சு நான் எதுவுமே தெரியும் ஐடியா இஸ் ஜேர்னி நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸே பண்ணலை அப்போ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு டெஸ்ட் எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு டெஸ்ட் எடுங்க என்ன பிரச்சனை வருதுன்னு பாருங்க ஏன்னா ஒரு டெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு போகணும்னு சொல்ல முடியாது ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் படிச்சிருக்கலாம் எயிட்டி பர்சன்ட் படிச்சிருக்கலாம் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் படிச்சிருக்கலாம் சார் சார் பட் நம்ம எதிர்பார்க்குற டெஸ்ட் ஸ்கோரை பார்த்தோன்னே மைண்டு ரொம்ப கீழே போயிடுது ஸோ டெஸ்ட் எடுத்துட்டோம் அனாலிசிஸ் பண்ணுறோம் அனாலிசிஸோட அவுட் புட் சொல்லணும் அடுத்து என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதை பேஸ் பண்ணி ஷெடியூல் போடுங்க அது திருப்பி அந்த சைக்கிள் வந்து இதுதான் எட்டாவது பாயிண்ட் ஒன்பதாவது பாயிண்ட்டு என் எம்இஎன் ஒன் நோட் யுவர் மைண்ட் வாய்ஸ் ஃபார் ஈச் டெஸ்ட் ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டுக்குள்ளே போகும்போதும் சரி அந்த ரெண்டு மணி நேரம் டெஸ்ட் சென்டரில் இருக்கும் போதும் சரி பேப்பர் முடிக்கும் போதும் சரி மைண்டில் என்ன சொல்கிறோம் மைண்ட் வாய்ஸை நோட் பண்ணு இதை பயத்தோடு அப்ரோச் பண்ணுறோமா வெறுப்போடு அப்ரோச் பண்ணுறோமா சந்தோஷமாக அப்ரோச் பண்ணுறோமா உள்ளே போய் எது நம்மளை பயன்படுத்துது எது நம்மளை சந்தோஷப்படுத்துது அது ரொம்ப நோட் பண்ணுங்க ஏன்னா அது கரெக்ஷன் பண்ணுறது ஏன்னா நிறைய பேருக்கு நல்லா மேக்ஸ் வரும் நல்லா இங்கிலீஷ் வரும் ஃபியர் மட்டுமே கெடுத்து விட்டுரும் வருஷம் வருஷம் நான் பார்க்குறேன் நான் பொதுவாக நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை சொல்லியிருக்கேன் நான் சிம் கேட்டை நல்லா பண்ணியிருப்பாங்க பயந்து போய் கேட்டில் விட்டுருவான் ஏதோ ஒரு தேவையில்லாத பயம் அப்போ மைண்ட் வாய்ஸ் மைண்ட் என்ன ஓடுது இந்த ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்போ பரீட்சைக்குள்ளே போகும்போது ஐயோ இன்னைக்கு எப்படியாவது நல்ல மார்க் பண்ணிருக்கேன் எப்படியாவது அப்படின்றப்போ அது பயம் அந்த வார்த்தையை பாருங்க பயத்தை தான் கொடுக்கும் எப்படியாவது நமக்கு தெரியுது கடவுளை நம்பி விட்டுருக்கோம் கிட்ட ஆர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த தடவை நான் வந்து போன தடவையோட ஜாஸ்தி வாங்கணும் என்னன்னே தெரியாமல் இப்படி ஒரு மைண்டில் வச்சுருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து மைண்ட் வாய்ஸ் அப்போ இதை மாற்றணும் மாற்றணும்னா என்ன பண்ணணும் நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி போட்டுக்கணும் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி போட்டுக்கணும் போன தடவை வந்து பத்து பத்து கொஸ்டின் கரெக்டாக பண்ணேன் இப்போ நான் பன்னெண்டு பண்ண போகிறேன் பன்னெண்டு நாற்பது நிமிஷத்தில் பண்ணணும்னா ஒரு கொஸ்டினுக்கு எவ்வளோ நிமிஷம் எடுத்துக்கணும் இது இது க இது மைண்டில் ஓடிட்டுருந்துச்சா பிரச்சனை ஒரு கிளாரிட்டி கொடுக்கும் ரைட்டா ஸோ இது நோட் யுவர் மைண்ட் வாய்ஸ் ஃபார் ஈச் டெஸ்ட் பத்தாவது ஐட்டம் பத்தாவது ஐட்டம் ப்ரிப்ரேஷன் ரொம்ப முக்கியமான ஐட்டம் நிறைய பேர் இதை மிஸ் பண்ணிடுறாங்க இதனால கேட்டை மிஸ் பண்ணவங்களும் இருக்கிறாங்க என்னது டெஸ்ட் டே ப்ரொசீஜர்ஸ் பரிட்சை அன்னைக்கு ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ப்ரொசீஜர்ஸை நிறைய பேர் விட்டுறாங்க நிறைய பேர் விட்டுறாங்க நான் பார்க்க நிறைய வருத்தப்பட்டிருக்கேன்
ये तो फॉलो करो सो एम ए एन ए जी ई एम ई एन ए इन द पत्तु पॉइंट तो यह सर्वन हम अकड़ सोल्विंग बन रहा है ओके सर ओके सर है ना नम्बर तीन साल ना हम गाइड पन रहे थे ना तेरी है ना तेरी जाल ना हमें तो प्रॉपर आप बनाओ दे बेर ऐसे में सोल्विंग ना नहीं करेंगे सर नहीं स्टूडेंट्स को तभी ना पर पंजोशम मदरी ला पाता था ना ना हम लोग ह கண்டிப்பா ஐயம் போறதுக்கான தரமேல இருந்தாலும் நம்ம சின்ன ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கோன்ற ஒரு மனப்பான்மை அவங்களை வந்து பயத்தையும் ஒரு போட்டிக்கு வர வேண்டாம்ன்ற ஒரு பின் பின்னடைவை கொடுக்குது ஸோ என்னோட தாழ்மையான கருத்து என்னன்னா நான் இந்தியா ஃபுல்லா ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் இந்தியா ஃபுல்லா படிச்சிருக்கேன் நான் நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன் எல்லா ஊர்லயும் இந்த பயம் இருக்கு நம்ம நினைக்கிறோம் பெங்களூர் காரணம் சென்னை காரணம் பாம்பே காரணம் பெட்டரா இருப்பாங்க ஆஹ் அவனுக்கு வேற ஒருத்தனை பார்த்து பயமா ஸோ அதனால இந்த பயம் நம்ம சின்ன சிட்டில இருந்து வரோம் நான் தமிழ் மீடியம்ல இருந்து வரேன் அவனுக்கு அவ்வளவு எக்ஸ்போசர் இல்லைன்ற பயத்தை தாண்டி முயற்சி பண்ண ரெடியா இருந்தீங்கன்னா எங்களை மாதிரி ஆட்களை உங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப வசதியா இருக்கும் ஒன்னு ரெண்டே விஷயம் தான் உங்களை நம்புங்க எங்களை நம்புங்க ரெண்டே தான் ஈஸியா கூட்டு போயிடலாம் ஓகே சார் ஸோ அதனால நாங்க கண்டிப்பா நீங்க சொன்னா எல்லா அந்த மேனேஜ்மெண்ட்ஸ்ல இருக்க ஒரு டென் பாயிண்ட்ஸ் நீங்க சூப்பரா நீங்க <laughs> <laughs> இந்த எம்பிஏ ப்ரோக்ராம்ல ஜாயின் பண்றதுக்கு தேவையான என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்க்கு நீங்க உங்களை தயார்படுத்திக்கிட்டு இருக்கீங்களா இப்படி ஏற்கனவே நிறைய பேர் அவங்களோட என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்க்கு அவங்களை தயார்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்களோட நீங்களும் உங்களோட எம்பிஏ கனவை தொடங்க இன்னைக்கே நம்ம பால்சூஸ் சக்சஸ் அகாடமிய